Welcome sa circuits. So, start muna tayo sa basics which is series and parallel resistances or meron tayong network ng resistors. For series, yung formula para makuha yung total niya, we simply add yung mga components dito na given. No? So, for the example, meron tayong 10, 20, saka 30 ohms. Again, for series, add lang natin siya para makuha yung total. So, this is 10 plus 20 plus 30. So, this will give us 60 ohms. Ano ibig sabihin din ng concept na yun? Remember na according sa Ohm's law, okay, meron tayong current I, which is equal sa V over R. So, remember, pag naka-series, since ina-add natin siya, ibig sabihin nun, kapag mas maraming resistors yung connected sa kanya, mas mataas yung resistance niya. And, kung mas mataas yung resistance niya, okay, mas mababa yung current. And, ano ibig sabihin din nun? mas mahihirapang makapag-flow yung electrons. Okay, for a given circuit, no? Pero, in terms of parallel network naman, kabaligtaran siya. For parallel, yung formula niya, para makuha yung equivalent nito, ay meron tayong 1 over RT, or yung reciprocal ng total resistance ay equal lang sa 1 over 10, plus 1 over 20, plus 1 over 30. Or, kukunin mo yung reciprocal nung sum ng reciprocals nila. Aside, just a formula na yan, may isa pa na pwede mong gawin, which is yung diretso na, no? For RT, or the total resistance, this is 1 over 1 over 10, plus 1 over 20, plus 1 over 30. Then, ang mapapansin, no? Yung makukuha mo na sagot dyan ay, for the total, or the equivalent, ay 5.45 ohms, or ground mo siya, 5.4 5, 5 ohms. No? And, isa pa, ano pang mapapansin din natin dyan, yung nakuha mo na value ay mas mababa sa pinakamababang available na resistor sa network mo. Do you remember na yung given sa atin ay 10, 20, saka 30? Nakuha mo ay 5, which is mas mababa sa 10. Well, bakit ganon? Simple lang. Yung concept nito, sipin na lang natin na, kunwari, nasa expressway ka. Okay. Tapos, etong 20, toll gate yan. Kung may papasok na sasakyan sa kanya, okay, imagine na lang kung, say ko natin, sarado, itong dalawa, supposedly toll gates din to, pero sarado sila. So, ano mangyari? Yung mga sasakyan, lahat, dito sila papasok lang, or dito na sila magpo-flow, which is, magdudulot siya na mabigat na traffic, no? But imagine kung itong dalawang Ito, itong dalawang toll gates natin na to ay nakabukas din. So, ano mangyari? Iba mga sasakyan, imbes na dito lahat sila, sa 20, malilipat sila dun sa kabila. So, ano ibig sabihin nun? Di ba? Mas madali makakapag-flow yung mga sasakyan kasi maraming nakabukas na toll gates in parallel. So, just like in currents din. Or sa circuits din, no? Yung current, mas mataas yung value niya or mas madali nakakapag-flow yung electrons kapag yung mga resistors ay nakaparallel kasi mas marami silang pwedeng daanan. Okay? So, kagaya na makikita, no? Yung nakuha natin na answer ay 5.455. Mas mababa sa 10. Ibig sabihin, no? Mas madali makapag-flow yung current. And isang bagay yung sigurado din natin, no? Kapag meron tayong resistors in parallel, always yung makukuha mo na total or equivalent ay mas mababa kesa doon sa pinakamababang available na resistor sa network mo. Ano ibig sabihin, no? Kunwari, itong given na network natin ay meron tayong 10 ohms, 100 ohms, saka 1000 ohms. Isang bagay yung sigurado natin, no? Pag kinuha mo yung total nila, ang makukuha mo ay less than 10 ohms. So, kunwari, meron ka dito na 50 ohms, 25 ohms, 5000 ohms. Tapos ang isa, no? Isang bagay yung sigurado pa rin natin dyan. Yung makukuha mo total kapag pinagsama-sama mo sila, Less than 25. Again, yung concept, pwede mong tandaan yung toll gate na ginamit natin kanina. Now, pagsamahin natin. Okay. Uh, simplify mo muna siya. Or gawin mo yung mga series, i-add mo muna lahat hanggang sa maging mas madali mo maintindihan yung itsura ng circuit. So, kunwari, ito. 10 saka 20, kita? Ito. Yan. Nakasiris silang dalawa. 40 and 50, nakasiris din silang dalawa. So, pagsamahin muna natin siya, ano yung magiging itsura niya? 10 saka 20, magiging 30. 
mas madali kapag i-red room mo, no? But eventually, masasanay ka rin. So, magiging mas madali na rin yung pag-drawing natin, no? So, ito yung pinagsama, magiging 30 ohms, to. Itong, four, itong uh, 40 at saka 50, 90 na siya. Okay. Tapos, itong 30 ohms sa gitna, since wala naman siyang kasama, asis lang. So, ito yung magiging equivalent circuit natin. Then, gamitin na yung formula na ginamit natin kanina para makuha yung total, which is 1 over R total. It's equal sa 1 over 30 plus 1 over 30 plus 1 over 90. Then, check. Isang bagay yung sigurado rin natin dito, kagaya kanina. Yung answer natin ay always mas mababa doon sa pinakamababang available sa network. So, check. Makuha mo ay 12.857 ohms. Okay? So, yun yun. Ito yung introduction para sa circuits. Remember, pag series, ina-add lang natin lahat ng components niya. Pag parallel naman, kinukuha mo yung reciprocal ng sum ng reciprocals ng kada isang component. Okay?